എല്ലാവർക്കും എക്സാഫൈൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ഫെഡിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തതും ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സും അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രൊഡക്റ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ഫെഡ് കേരളത്തിലെ മാർക്കറ്റിംഗ് കോപ്പറേറ്റീവ്സിൻ്റെ എപ്പെക്സ് ലെവൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് മാർക്കറ്റ് ഫെഡ് അഥവാ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ഫെഡറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് ത്രീ ടയർ സ്ട്രക്ചറിൽ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫെഡറേഷൻ ആണ് മാർക്കറ്റ് ഫെഡ് അപ്പം നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് ഫെഡിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന മാർക്കറ്റ് ഫെഡ് ആയത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഒന്ന് നോക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോൾസെയിൽ സ്റ്റോറായിട്ടാണ് ആദ്യം മാർക്കറ്റ് ഫെഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് കാലിക്കറ്റിൽ അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിൽ സൗത്ത് മലബാർ ഡിസ്ട്രിക്ട് സപ്ലൈ ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് മാറി അത് കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ഓഗസ്റ്റ് പത്തിനാണ് മാർക്കറ്റ് ഫെഡ് ആയിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഫെഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലാണ് മാർക്കറ്റ് ഫെഡ് ആയിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലെ അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ഫോം ആയിരുന്നു സോ മാർക്കറ്റ് ഫെഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ഓഗസ്റ്റ് പത്തിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് മുതലാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റീസിൻ്റെ അപ്പെക്സ് സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് മാർക്കറ്റ് ഫെഡ് മാറുകയും അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ ഓൾ ഓവർ കേരളയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് മാർക്കറ്റ് ഫെഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴെല്ലാം അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് കാലിക്കട്ട് ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലാണ് അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് കാലിക്കട്ടിൽ നിന്നും എറണാകുളത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റീസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റി ഏതാണ് അത് ദന്താവാല കമ്മിറ്റിയാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാർക്കറ്റ് ഫെഡ് കേരളത്തിലെ അപ്പെക്സ് ലെവൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡ് കോപ്പറേറ്റീവ്സിൻ്റെ എന്നാൽ നാഷണൽ ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കോപ്പറേറ്റീവ്സിൻ്റെ അപ്പെക്സ് ബോഡി ഏതാണ് അത് നാഫഡ് ആണ് എന്താണ് നാഫഡിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം നാഷണൽ അഗ്രികൾച്ചർ കോപ്പറേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് നാഫഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ രണ്ടിലാണ് അപ്പം നാഷണൽ ലെവൽ കോപ്പറേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിംഗ് കോപ്പറേറ്റീവ്സിൻ്റെ എപ്പെക്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാഫഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ന്യൂഡൽഹി ആണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നാഫഡിൻ്റെ പബ്ലിക്കേഷൻ ഏതാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നാഫഡിൻ്റെ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവർ കണ്ടു നോക്കുക ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പം നാഫഡിൻ്റെ പബ്ലിക്കേഷൻ ഏതാണ് അതറിയാവുന്നവരെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നാഫഡിൻ്റെ പബ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേരെന്താണെന്നുള്ളത് കേരജം എന്നത് മാർക്കറ്റ് ഫെഡിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓയിലിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് നെയിം ആണ് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേരജം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് മാർക്കറ്റ് ഫെഡിൻ്റെ ഓയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓയിലിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് നെയിം ആണ് കേരജം എന്നുള്ളത് കേരജം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം കേരാ ഫെഡ് എന്നൊക്കെ എഴുതാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ അത് മാർക്കറ്റ് ഫെഡിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക മാർക്കറ്റ് ഫെഡിൻ്റെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആണ് നിലവിലെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ സനിൽ എസ് കെ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അൾട്ടിമേറ്റ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ ബോഡിക്കായിരിക്കും ഡേ ടു ഡേ അഫയേഴ്സ് മാനേജ് ചെയ്തത് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്നത് എം ഡി അൾട്ടിമേറ്റ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ ബോഡിക്കായിരിക്കും ഡേ ടു ഡേ മാനേജ്മെൻറ്റ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിനായിരിക്കും അതുപോലെ നിലവിൽ മാർക്കറ്റ് ഫെഡിൽ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മെമ്പർ സൊസൈറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡേ ടു ഡേ അഫയേഴ്സ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൽ ആരൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ മെമ്പർ ഫ്രം എമങ് ദ ഡെലിഗേറ്റ്സ് ഓഫ്
തീരുമാനിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും ആൾക്കാരാണ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൽ ഉണ്ടാവുക ഓരോ അഫിലിയേറ്റഡ് സൊസൈറ്റീസിൽ നിന്നുള്ള റവന്യൂ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള റിസർവേഷനും അതുപോലെ തന്നെ എസ് സി എസ് ടി വുമൺ മെമ്പേഴ്സും ഗവൺമെൻറ് നോമിനീസ് രണ്ട് ഗവൺമെൻറ് നോമിനീസും എൻ സി ഡി സിയുടെ നോമിനീസുമാണ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് മാർക്കറ്റ് ഫെഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് ഫെഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലാണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എറണാകുളമാണ് കേരളത്തിലെ മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റീസിൻ്റെ അപ്പെക്സ് ഫെഡറേഷനാണ് മാർക്കറ്റ് ഫെഡ് അത് നാഷണൽ ലെവലിൽ വരുമ്പോൾ നാഫെഡാണ് അതുപോലെ ത്രീ ടയർ സ്ട്രക്ചറിലാണ് മാർക്കറ്റ് ഫെഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തുടർന്നും ഇത്തരം കണ്ടൻറ്റുകൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈ